。亲爱的弟兄姐妹们，早上好！又是新的一天，我们今天的心情是如何呢？是否在主的恩典、慈爱、灵敏、公义里面呢？主是乐意要天天赐给我们这样的心肠的，但我们是否有享受这样的心呢？我们每天都有需要完成的事。但要做的时候的心情是很烦躁、不安、满怨、枯干，还是毫无方向感的呢？无论我们大家的心情是如何，无论要完成什么事，或者觉得自己还是很软弱当中，主今天仍然要接着他的话给我们答案，祝福我们。所以今天我们一起来看关于尼西米的故事。在尼西米的故事里，讲到上帝拯救他的子民的救恩。那时候，上帝的子民都被分散了，这是因为他们不听从上帝。所以，上帝允许一些灾难在他们身上，但上帝有他的时间表。之后，他便叫尼西米重建耶路撒冷城墙，召集他的子民再次回来了。当他们重建城墙后，他们就一起大大的庆祝。然后在尼西米记九章五节，他们就站在利威人的台上，大声哀求耶和华说：“你们要站起来，称颂耶和华你们的神，永世无尽。耶和华，你的荣耀之名是应当称颂的，超乎一切称颂和赞美。”然后我们再来看九章十七节，不肯顺从。也不纪念你在他们中间所行的启示，竟印着景象，居心悖逆，自立首领，要回他们为奴之地。但你是乐意饶恕人，有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛慈爱的神，并不丢弃他们。各位，从这里，上帝有几个强调。为何上帝要尼西米重建耶路撒冷城墙呢？所谓重建耶路撒冷，就是重建真实的信仰。我们每个人的生命里，天天都需要完全拆毁、重新建造的过程，因为我们的心是很容易就被世界的现象触动，而不能继续信靠神的应许。上帝叫尼西米重建耶路撒冷城墙，乃是为了。叫他的子民重建真实的信仰，把一切生命的不幸的地方、虚假的地方，全部主都要完全拆毁、重建起来。那我们的心是常常跟上帝的应许、他的心意无关，所以我们才会放不开自己的问题，就是放不开自己的感觉，呃，放不开自己所认为的事。其实，主的心意本来是好的，是叫我们可以享受的。但因为我们的心跟上帝的应许和他的心意无关，所以在我们的生活里面不能享受主的心肠。这就是主为何要我们重新建造的意思了。各位，我们要知道，上帝是守约的主，他要把我们带回到他的心肠里。什么心肠呢？就是他是乐意饶恕人，有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱的主，这就是主的心肠了。我们需要省察自己的心，有否转向主的心肠呢？虽然我们的生命里有些不完全的地方，有很多现象的事在影响我们。但我们上帝是守约的主，他每一次在警惕我们，透过我们的软弱的地方、心里烦躁不安的地方、旁边人的攻击或一些情报来的时候，都是为了要把我们带回到他的心肠里面。今天我们的心情如何，是看我们的心是否转向上帝的心肠。若我们今天的心是向着主的心肠。必定，我们的时光会更有意义，会更自由，更享受的。那当以色列民重建城墙之后，他们都站起来庆祝，称颂耶和华他们的神。但上帝的子民看见主的心肠是如此爱他们，心不得不被融化。虽然他们有跌倒、软弱、不幸、不听从的地方，但上帝的应许，他的心肠是从来没有改变。因他是昨日、今日都不改变的主。
，因此他们就大大庆祝，也就是感恩了。如同我们每天在平凡的日子里也是能庆祝的。我们不需要等到问题解决才庆祝，情况被挪开才庆祝。所谓庆祝，上帝是天天，他是带着笑脸，带着他的约，带着他的慈爱、怜悯和公义与我们同在。就算呃我们不能想到很多能庆祝的地方，但我们要记住，主是不轻易发怒的，是不会放弃我们的，并且会继续守住他要拯救、使用我们的事实。所以各位弟兄姐妹，盼望借着今天简单的分享里。我们能够停顿，我们手上所要做的事，停顿任何影响我们的情绪，乃是寻找主的心肠在哪里，然后感恩就好了。其实主的心肠就在神儿女的心灵里了。你若寻找，就必寻见。之后你会发现，感恩的心能给我们最大的力量来度过每一日。但愿上帝借着他的话语保守。祝福我们每个人的心。